സിറ്റി ന്യൂസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മാങ്കാൽ സെക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രസരണ ശേഷിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചു തുടങ്ങി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാർബർ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പതാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി സംഘാടന സമിതി രൂപീകരണം നടന്നു തൂമ്പ പിടിക്കും കൈകൾക്ക് ചെണ്ടയും വഴങ്ങും കോടോത്തെ ഗ്രാമശ്രീയുടെ പ്രവർത്തകർ ചെണ്ടമേളത്തിൽ വിസ്മയം തീർത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചോടെ ജില്ലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കും സി ഒ എ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ പാലക്കുന്നിൽ നടന്നു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് നാടൊരുങ്ങുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം നടന്നു വിഷ്ണുമംഗലം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം പുണർദം ഉത്സവ ലഹരിയിൽ സർവൈശ്വര്യ വിളക്കുപൂജയും നടന്നു മാങ്കാൽ സെക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി വൈദ്യുതി വിതരണം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ നടപടിയാവും മാവുങ്കാൽ വൈദ്യുതി സെക്ഷനിൽ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പത്ത് എം വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി ഫിൽട്ടറിംഗ് പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് മാവുങ്കൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ഇതിനായി അമ്പതോളം തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടായി ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് എം വി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ സ്ഥാപിക്കാനാണ് തീരുമാനം പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയതോടെ ചിത്താരി കാഞ്ഞങ്ങാട് പടന്നക്കാട് ചാലിങ്കാൽ ഗുരുപുരം ഡിവിഷനുകളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങി ഡിസംബർ ഇരുപതിനകം ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റാനാണ് തീരുമാനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചോടെ ജില്ലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് സി ഒ എ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ ഉദുമാഷ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചോടെയായിരിക്കും ജില്ലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കുക കേബിൾ വരിക്കാരുടെ സൌകര്യം കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യത്ത് എസ് ഡി പി ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാവണം കേബിൾ മേഖല വൻ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് ആവശ്യമെന്നും കൺവെൻഷൻ കൂടിച്ചേർത്തു ഉദുമ മാഷ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നാസർ ഹസൻ അൻവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് ആറ് കോടി പേരെ കണക്ടിവിറ്റി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ എൺപത്തി ഒമ്പതിന്റെ അവസാനം കഴിഞ്ഞ ആരംഭിച്ച കേബിൾ ടി വിക്ക് കേവലം പതിനൊന്ന് കോടി കണക്ഷൻ മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ഡിഷ് ടി വി കേരള ഡിജിറ്റൽ ഡി ടി എച്ച് ആയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ കണക്ടിവിറ്റി നല്ലൊരു ശതമാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നമ്മൾ കെ സി സിൽ ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനമായി പുറന്തിരിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടത് ക്രമേണ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എസ് ടി പി ആയി ബന്ധപ്പെടാനും എസ് ടി പി സ്ഥാപിക്കാനും താല്പര്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കേരള ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുള്ള കമ്പനികളെക്കാളും അല്പം അഹങ്കാരമായി തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് കെ സി സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡിജിറ്റൽ കമ്പനിയെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷുക്കൂർ കോളിക്കര ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനു ശിവദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ സി സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി നാളെയുടെ കമ്പനി നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സെറ്റോ ബോക്സുകളുടെ വിതരണത്തെ കുറിച്ച് കെ സി സി എന്റെ എം ബി ഉൾപ്പെടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഈ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഇരിക്കുന്നവരല്ലേ അവരുടെ അവരോട് ചോദിക്കും കെ സി സി എൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ച എന്താ നമ്മൾ അടുത്ത ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ പി ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കെ സി സി എൽ നിൽക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ വരുമ്പോൾ അത് അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കെ സി സി എൽ ഒരു ഐ പി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മൾ തുടങ്ങി വിവിധ സെഷനുകളിൽ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ രാജ്മോഹൻ കെ സി സി എൽ എം ഡി ഹരിദാസ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ് എടുത്തു ജില്ലാ നേതാക്കളായ കെ രഘുനാഥ് ലോഹിതാക്ഷൻ സതീഷ് കെ പാക്കം ടി വി മോഹനൻ പ്രദീപ് കുമാർ എം മനോജ് മനോജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്കൂളുകളിൽ പ്രൊട്
ഹോസ്ത്രുക് എസ് ഐ ബിജുലാൽ സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ഇത് പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കൂളിനെ ബാധിക്കുന്ന ദോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആന്റി സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് അധികാരികളെ പോലീസിനെ ഇതിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഒക്കെ അറിയിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ മുൻകൂറായിട്ട് ശേഖരിക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അധികാരികളെ അറിയിക്കുക അതിൽ ഇവിടെ അറിയിക്കേണ്ട ഇവിടെ അറിയിക്കുക നമ്മൾ തന്നെ പോലീസ് നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ട ഒരു കേസാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കുക ഇതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത സ്കൂൾ പരിസരത്തെ വീട്ടുകാർ രക്ഷിതാക്കൾ അധ്യാപകർ സ്കൂളിലെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർമാരും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാവും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ശ്രീഹരി ഭട്ട് അധ്യക്ഷനായി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബസുമതി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പല്ലവ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മയക്കുമരുന്ന് കഞ്ചാവ് ലോബികൾ സ്കൂളിൽ എത്തുന്നത് തടയാനും പോലീസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാഞ്ഞങ്ങാട് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം വൈവിധ്യമാർന്ന പരിപാടികൾ നടന്നു ക്രിസ്മസ് കരോൾ ഗാന മത്സരങ്ങളും നടന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് നല്ലയിടയം ദേവാലയം വികാരി റവറൻ ഫാദർ ജോൺസൺ അന്ത്യാകുളം മുഖ്യാതിഥിയായി ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു പാട്ട് ശാന്തരാത്രി തിരുരാത്രി പുൽക്കൂടിലിൽ പൂത്തൊരു രാത്രി ജൂണിലെ താരകൾ ഭൂവിലിറങ്ങി മണ്ണിൽ സമാധാന രാത്രി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ബിന്ദു സ്കൂൾ മാനേജർ സിസ്റ്റർ അന്നമ്മ തുടങ്ങിയവർ ക്രിസ്മസ് സന്ദേശം നൽകി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് മോഹനൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് വർണ്ണാഭമായ കലാപരിപാടികളും ക്രിസ്മസ് കരോൾ ഗാന മത്സരങ്ങളും നടന്നു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് കൊഴുപ്പേകാൻ സാന്താക്രൂസയും എത്തിയിരുന്നു ആമോദങ്ങൾ പ്രായമായി വരിക കള്ളന്മാരെ ഓടിക്കാൻ വയ്യ 
ആരെയും പഴിഞ്ഞാലും ഇത് നമ്മുടെ തൊഴിലല്ലേ എല്ലാം നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലേ വരും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാർബർ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തിയാറാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വെച്ച് നടക്കും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം നടന്നു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാർബർ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തിയാറാം വാർഷിക സംസ്ഥാന സമ്മേളനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തീയതികളിൽ നടക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വെച്ച് നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം നടന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് മഹാകവി പി സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്ന കൺവെൻഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി യു എൻ തമ്പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ജി നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൺവെൻഷനിൽ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ കെ ഇ ബഷീർ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ഉമ്മർ അജിത് ടി വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇ എസ് ഷാജി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആർ നടരാജൻ എം പി നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കഞ്ഞങ്ങാട് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം സമാപിച്ചു കാസർകോട്ടായിരുന്നു സമ്മേളനം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ സമ്മേളനം കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസാന സമീപത്താണ് നടന്നത് പരിപാടി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ജി ദേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒൻപതോളം ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ശമ്പള കമ്മീഷൻ അത് പൊതുവായി സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് അതടക്കം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് സബാഷൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി ദാമോദരൻ എം ഗോവിന്ദൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കരിച്ചേരി കെ വി ദാമോദരൻ ഷാഹുൽ ഹമീദ് കെ വേണുഗോപാൽ കെ ബി അബുബക്കർ തുടങ്ങിയവരും സംസാരിച്ചു തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളോട് മുഖം തിരിക്കുന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് സി എ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ പറഞ്ഞു നീലേശ്വരത്ത് തൊഴിലാളി സംഗമവും ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെമിനാറും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനാവശ്യമായ നടപടികളാണ് ഭരണകൂടങ്ങൾ സൌകര്യപൂർവ്വം മറന്നു പോകുന്നതെന്ന് ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ടി കെ രാജൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സി പി എം നീലേശ്വര മേരിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അർബൻ ബാങ്ക് ഹാളിൽ സജ്ജമാക്കിയ കെ അമ്പാടി നഗറിൽ തൊഴിലാളി സംഗമവും ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ടി കെ രാജൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നയസമീപനങ്ങളെയും വിമർശിച്ചു 
കെ വി വേണുഗോപാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നേതാക്കളായ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ടി കെ രവി കെ നാരായണൻ കെ ഉണ്ണിനായർ എന്നിവരും സംസാരിച്ചു പടനക്കാട് ദേശീയപാതയിലെ ടോൾ പിരിവിനെതിരെ പ്രതിഷേധ സമരവുമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ വീണ്ടും രംഗത്ത് സർക്കാരിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നിസാര തുകയ്ക്ക് കരാർ ഉറപ്പിച്ചെന്നും ലക്ഷങ്ങളാണ് ടോൾ പിരിവിലൂടെ ഇവർ സമ്പാദിക്കുന്നതെന്നും നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു റീടെൻഡറിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായി പടനക്കാട് മേൽപ്പാലത്തിലെ ടോൾ പിരിവ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നേരിട്ട് നടത്തണമെന്ന നിലപാടാണ് യുവജന പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ടോൾ പിരിവിന്റെ യഥാർത്ഥ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടാൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ കളി ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനാകുമെന്നും ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു റീടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുകയും സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ട പണം കൃത്യമായി തന്നെ ഖജനാവിലെത്തിക്കാൻ നടപടി കൈക്കൊള്ളുകയും വേണമെന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടു കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനക്കാട് ടോൾ ബൂത്ത് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച സായാഹ്ന ധർണ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജ്മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിജയ് ഞാണിക്കടവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വി വി രമേശൻ വി സുകുമാരൻ മണിയാനന്ദമള്ള ശിവജി വെള്ളിക്കോത്ത് എന്നിവരും സംസാരിച്ചു രതീഷ് നെല്ലിക്കാട്ട് പ്രദീപൻ മരക്കാപ്പ് റഷീദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി മണ്ണിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന കൈകൾക്ക് ചെണ്ടയും വഴങ്ങും ഉദയപുരം കോടോത്തെ ഗ്രാമശ്രീ ഫാമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ പ്രവർത്തകരാണ് ചെണ്ടമേളത്തിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഒത്തൊരുമയുള്ള പരിശീലനവും ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമവും കൊണ്ട് ചെണ്ടമേളത്തിൽ വഴക്കം തീർക്കുകയാണ് കോടോത്തെ ഗ്രാമശ്രീ ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ് പ്രവർത്തകർ രണ്ടു മാസത്തെ നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇവർ ചെണ്ടമേളത്തിൽ നൈപുണ്യം നേടുകയായിരുന്നു പൂർണമായും കർഷകർ മാത്രമുള്ള സംഘത്തിൽ അമ്പത് അംഗങ്ങളുണ്ട് ബിരിക്കുളത്തെ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണനാണ് ചെണ്ടമേളത്തിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഉദയപുരം ദുർഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെണ്ടമേളം അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി ഒരേ മെയ്വഴക്കത്തിലും താളത്തിലും അവർ കൊട്ടിക്കയറിയപ്പോൾ കണ്ടുനിന്നവർക്ക് അത് ആവേശമായി കൈയ്യടികളോടെയാണ് ഗ്രാമശ്രീ അംഗങ്ങളെ നാട്ടുകാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ജില്ലയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ ചെണ്ടമേളം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇവർ ജനകീയ കൂട്ടായ്മകളും പുരുഷ സംഘങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ശുചീകരണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകി വരുന്നത് ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന് മുൻകൈയെടുക്കുന്ന സംഘങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പിന്തുണയുമുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ശുചിത്വ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മടക്കരയിൽ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി നടന്നു വീടുകൾ കടകൾ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹോട്ടലുകൾ ടൌണുകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ശുചീകരണം മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് സംസ്കരിച്ചു തുരുത്തി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മടക്കര ടൗൺ അമ്പല പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാലിന്യമുക്തമാക്കി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ സെമിനാർ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെമിനാർ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കാൻ അതിനുശേഷം ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളും അതുപോലെ ഏറിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോക്കൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതിവിപുലമായിട്ടുള്ള സംഘാടന പ്രവർത്തനം സംഘാടന പ്രവർത്തനം ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിനെല്ലാം ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം നാടെമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് തുരുത്തി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ പാർട്ടി ബ്രാഞ്ച് അതിർത്തികളിലും ഇന്നിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പി കുഞ്ഞമ്പു അധ്യക്ഷനായി മുനമ്പത്ത് ഗോവിന്ദൻ സംസാരിച്ചു ടി വി കണ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പഴനെല്ലി തേജസ് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് ശുചീകരണം നടത്തി പഴനെല്ലി ആലൻകീഴ് റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളും ശുചീകരിച്ചു വിജയൻ മാസ്റ്റർ പവിത്രൻ പി വി സതീശൻ പി വി ശശി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നാടിന്റെ സാമൂഹ്യ സേവന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നും നെടുംതൂണായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് തേജസ് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം ഈ സംഘം നാടിന്റെ പുരോഗതിക്കു വേണ്ടി 
ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രവർത്തനമാണ് പരിസര ശുചീകരണവും ഈ കാടുകൊത്തൽ പരിപാടിയും ഒക്കെ തന്നെ ചെമ്മാക്കര ഉദയം പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെമ്മാക്കര റോഡ് ശുചീകരിച്ചു ശശി മധുസി ശ്രീധരൻ രാജു സുധാകരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഉദയം സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നമ്മൾ ശുചീകരണം നടത്തുന്നത് ചെമ്മാക്കർ പതിനേഴാം പാർട്ടി ശുചീകരണ ഭാഗമായത് നമ്മളെ എല്ലാ മെമ്പർമാർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ എം ഗ്രാമത്തിലുടനീളം നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന മാലിന്യമുക്ത കേരളം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചീമേനി ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാക്കടവ് ടൌണും പരിസരവും മാലിന്യമുക്തമാക്കി ചീമേനി ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാവിലെ എട്ടു മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റൻപതോളം പ്രവർത്തകരാണ് പങ്കാളികളായത് റെഡ് വളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാക്കടവ് ടൌണും ചാനടുക്കം കാക്കടവ് റോഡരികും ശുചീകരിച്ചു ശുചീകരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന കെ ശകുന്തള നിർവഹിച്ചു നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അത് ഗ്രാമപ്രദേശത്തായാലും പട്ടണങ്ങളിലായാലും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ജനകീയ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ മാലിന്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാലിന്യ മുക്ത കേരളം പരിപാടി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചീമേനി ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് മാരക രോഗങ്ങളെല്ലാം പുതിയതായി കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിത സാഹചര്യവും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംവിധാനമൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അവരവരുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് പാർട്ടിയും കാണുന്നത് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ നാരായണൻ പി വി ജനാർദ്ദനൻ കെ വി രമേശൻ കെ നാരായണൻ സുഭാഷ് അറുകര കെ കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇ ജെ എലിസബത്ത് എം കെ മീനാക്ഷി കെ വി ലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവർ സ്വന്തം പ്രായത്തെ പോലും മറന്ന് ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കു കൂടി ഊർജം പകർന്നു ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കായി ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം സംഘമുണ്ടായിരുന്നു കീക്കാംകൂട്ട യുവജന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുവജലനം പരിപാടി തുടങ്ങി ക്ലബിന്റെ മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി ഒരുക്കുന്നത് കീക്കാങ്കൂട്ട് യുവജന ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് യുവജ്വലനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നതിനായി ഗാന്ധിയൻ സാഹിത്യങ്ങളുടെ പ്രദർശനം നടന്നു ചടങ്ങിൽ പ്രദേശത്തെ മുതിർന്ന കർഷകരെ ആദരിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ടി എം സുരേന്ദ്രനാഥ് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസർ എസ് രമേഷ് കുമാർ വി എം ദിനേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ക്ലബ് സെക്രട്ടറി കെ ടി സുധീഷ് സ്വാഗതവും കെ നിഷാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു വിഷ്ണുമംഗലം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പുണർത്തം ഉത്സവം വൈവിധ്യമാർന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളാൽ നടന്നു സർവൈശ്വര്യ വിളക്ക് പൂജയും നടന്നു വിഷ്ണുമംഗലം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പുണർത്തം ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർവൈശ്വര വിളക്ക് പൂജ നടന്നു ലളിതാദേവി സ്തുതികൾ ഉരുവിട്ട സ്ത്രീകൾ വിളക്കു പൂജയിൽ പങ്കെടുത്തു പെരിഗമന ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി വിളക്കു പൂജയ്ക്ക് കാർമ്മികത്വമേകി അടോട്ട അത്തിരവളപ്പ് തറവാട്ടിൽ പുത്തരി അടിയന്തിരവും കുടുംബ സംഗമവും നടന്നു എസ് എൽ സി ജേതാക്കളെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു അടോട്ട് അത്തിരവളപ്പിൽ തറവാട്ടിലെ പുത്തരി അടിയന്തരം ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു പുത്തരി അടിയന്തരത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുടുംബ സംഗമവും നടന്നു കുടുംബ സംഗമത്തിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ചടങ്ങിൽ തറവാട്ടങ്ങളുടെ മക്കളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ അനുമോദിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ കുടുംബ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു രാവണേശ്വരം മുക്കൂട് പള്ളയിൽ തറവാടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി നാൾമര മുറിക്കൽ ചടങ്ങ് ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്നു രാവണേശ്വരം മുക്കൂട് പള്ളയിൽ തറവാട് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നാൾമര മുറിക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു കളരിക്കാൽ മുളവന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര സ്ഥാനികന്മാരും തറവാട് കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ നർത്തകൻ നാരായണൻ വെളിച്ചപ്പാടന
മടിക്കൈ തിയർപാലം ചെറുവൈ തറവാട് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് ഭക്തിനിർഭരമായ സമാപനം അനുഗ്രഹം ചുരിഞ്ഞ വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ അരങ്ങിലെത്തി മൂന്ന് ദിനങ്ങളിലായി നടന്ന മടിക്കൈ തിയർപാലം ചെറുവൈ തറവാട്ടിന്റെ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് ഭക്തിനിർഭരമായ സമാപനം കളിയാട്ട ദിനങ്ങളിൽ മന്ത്രമൂർത്തികളും രൗദ്രമൂർത്തികളും അരങ്ങിലെത്തി കല്ലുരുട്ടി കരുവാൾ രക്തേശ്വരി പൊട്ടൻ ദൈവം ഭൈരവൻ വിഷ്ണുമൂർത്തി ഗുളികൻ ധൂമർ തെയ്യങ്ങൾ കെട്ടിയാടി അനുഗ്രഹം തേടി നാടിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മാങ്കാൽ സെക്ഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങി സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രസരണ ശേഷിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ചു തുടങ്ങി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാർബർ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പതാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം നടന്നു തൂമ്പ പിടിക്കും കൈകൾക്ക് ചെണ്ടയും വഴങ്ങും കോടോത്തെ ഗ്രാമശ്രീയുടെ പ്രവർത്തകർ ചെണ്ടമേളത്തിൽ വിസ്മയം തീർത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചോടെ ജില്ലയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ നടപ്പിലാക്കും സി ഒ എ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ പാലക്കുന്നിൽ നടന്നു ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് നാടൊരുങ്ങുന്നു കാഞ്ഞങ്ങാട് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം നടന്നു വിഷ്ണുമംഗലം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം പുണർദം ഉത്സവ ലഹരിയിൽ സർവൈശ്വര്യ വിളക്കുപൂജയും നടന്നു നമസ്കാരം